പരപ്പനങ്ങാടി പുത്തൻപീടിക സ്വദേശി സക്കരയ എന്ന മുസ്ലിം യുവാവ് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയെന്നാരോപിച്ച് പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ട് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സക്കരിയ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന അന്വേഷണത്തിന് തേജസ് ന്യൂസ് ടീം തീരുമാനിച്ചത് സക്കരയുടെ മാതാവ് ബി യുമയെ കേൾക്കുവാനും ഒപ്പം നിൽക്കുവാനും ഇനിയെങ്കിലും കേരളം തയ്യാറാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതുറവ് വരെ ശ്രമിച്ച് മലപ്പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തിരൂർക്കുപോയി അതിലൊന്നും ഇത്ര അസുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോൻ പോയി ദിവസം പിന്നെ അത് പിന്നെ ഇപ്പം താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരീക്ഷണമാണ് മോനെ ഭാര്യനെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയ രണ്ടിൻ്റെ അന്നാണ് മറ്റേ മകൻ മരിച്ചത് ഇവരൊക്കെ പല ചെറിയ കുട്ടികളായ സമയത്ത് പോലെ വാപ്പ മരിച്ചതാണ് ആറ് ടക്കായി പിന്നെ എവിടെയാണ് താങ്ങാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് രാവിലെ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരൂരിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയതാണ് സക്കരിയ പത്ത് വർഷമായിട്ടും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല കുറ്റവിമുക്തനായി സക്കരിയ തിരിച്ചു വരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ഭീമ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷം എന്നത് നമ്മുടെ കണക്ക് പക്ഷേ നൊന്തു പ്രസവിച്ച ഭീമയ്ക്ക് തന്നിൽ നിന്ന് മകനെ പറിച്ചു മാറ്റിയതിൻ്റെ വേദന ഒരു ആയുസിൻ്റെതാണ് അതായത് സെക്കരിയൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ അവരാണ് സെക്കരിയനെ തിരൂർ ഷോപ്പിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ അറിയാം അവൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിലാണ് ഇവന് ജോലിക്കാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ സെക്കരിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ആരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകല്ലേ ശരിക്കും അതിന് പറയുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് നാലാളുകൾ വിളിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകും കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പം അവരടുത്ത് എന്തോ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എന്താ കാണിച്ചോ എന്നറിയില്ല അവരും കൂടി മാറിയപ്പോൾ പിന്നെ ആരും അതിലേക്ക് ഇടപെട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡിയാനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ തിരഞ്ഞി എങ്ങോട്ടാണ് അന്ന് ഈ തട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥലം എം എൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചത് കാരണം സെക്കൻഡിയൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് എം എൽ എ എം എൽ എന്നെ അന്ന് ചെന്നപ്പോഴും എം എൽ എക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ടാണ് അവർ വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേതാണ് ഞാൻ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തറവാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നത് അറുപത്തേഴ് ശതമാനവും വിചാരണ തടവുകാരാണ് അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ആദിവാസി ദളിത് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കരിയനെ നമുക്കറിയുന്നത് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഫ്രീ സെക്രി ആക്ഷൻ ഫോറം പോലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് നമ്മളിത് പുറത്ത് പറയുകയും സ്ഥിരമായി നമ്മളിത് ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രത്യേകമായി വക്കീലിനെ വെച്ച് വാദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെക്രിയനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ തന്നെ പത്ത് മുപ്പത് ആളുകളോളം വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ സെക്രിയക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിയും കാര്യമുള്ള കൊണ്ടാണ് അറിയുന്നത് ഇവരൊക്കെ സ്ഥിതികളൊക്കെ ഏകദേശം തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കരിനിയമം യു എ പി എ എന്നുള്ള ഈ നിയമം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കേസുകളിൽ സാധാരണക്കാരനെ ആളുകളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സെക്രിയാനെ പോലുള്ള ആൾ പത്ത് വർഷം ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന യൗവനം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ആ പത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അങ്ങനത്തെ പത്ത് വർഷങ്ങളാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ഭീകരവാദിയെന്നോ മാവോയിസ്റ്റെന്നോ ചാപ്പകുത്തി ഭരണകൂടം അവരുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു സക്കരിയ ആരായിരുന്നെന്ന് കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അൻവർ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മൗനത്തിന് ഏൽക്കുന്ന ചാട്ടവാർ അടിയായിരിക്കും ഇവർ ഫാമിലി കുട്ടി തറവാട്ടുകാർ ലീഗ് കുടുംബമാണ് സെക്രിയൻ ലീഗുകാരൻ തന്നെയാണ് ഭീകര നിയമം കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ശരിയാണ് വരുന്നത് കാരണം സിന
സാക്ഷികളായ ഹരിദാസനും നിസാമുദ്ദീനും സത്യം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായത് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നേയില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനകരമാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാനാവുക ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് താമസിച്ചത് അതാണ് ഹരിദാസൻ ഈ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് സാക്ഷിയാണെന്നാണ് ആ കോൺഫറൻസിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഹരിദാസൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അടുത്ത് താമസക്കാരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ കൂടെ ഹരിദാസനും കൂടെ അതിൽ വന്നതാണ് പിന്നെ ഹരിദാസനും സെക്രട്ടറിയും ലൈഫിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സെക്രിയാണ് ഹരിദാസൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല സെക്രിയ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുമല്ല സെക്രിയൻ്റെ ഓൻ ചെറുപ്പാണ് പത്താം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായം ഊഹിക്കാമല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണം ഈ കേസിൽ പെടുന്ന തന്നെ അവൻ മൊബൈൽ കോഴ്സിന് പോയിരുന്നു മൊബൈൽ കോഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമല്ലോ ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കടയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുണ്ടോട്ടിയിലെ കടയിൽ പോകുന്നത് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസമാണ് അവിടെ പണിക്കുന്നു പണിക്കുന്ന പണിക്കാർ അവിടുത്തെ അവർ ഷോപ്പ് കയറി ഇവൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും ഇവനെന്തെങ്കിലും സാലറി കിട്ടും എന്നും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പോയത് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാതെയും പിന്നെ ബസ് ബസ് ഫയറും പ്രയാ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാണ് അത് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ തിരൂർ പോകുന്നു തിരൂർ ജോലി തുടങ്ങി ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒഴിവാക്കിട്ടാണ് <laughs> പിന്നെ ഈ ഇതിനുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നോളാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ സമ്മേളനത്തിന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം വരെ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുന്നു യു എ പി എ ആർക്ക് നേരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അവരൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാകുന്നു ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാടുവാഴ്ത്ത കാലത്തെയാണ് സ ഭീകര നിയമത്തിനെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആരും അത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും സി പി എം ആയാലും നിമിസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരുമില്ല ആ കുടുംബം ആളുകൾ മൊത്തം തീവ്രവാദി പെണ്ണൊയ്യലും അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കല്യാണം നടക്കാത്തവരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ആ കുടുംബം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സെക്രിയാൻ്റെ ഉമ്മയും ആ ഫാമിലി മാത്രമല്ല ആ വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ല അവരെ കുടുംബം മൊത്തം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരനെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാനും മറ്റുള്ള ആളുകളും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ സെക്രി ആക്ഷൻ കോ ആക്ഷൻ ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നവരെ സെക്രിയാനെ ആ കുടുംബത്തെയും അവർ വേറിട്ടായിരുന്നതിനും കണ്ടിരുന്നത് അത് ഞാൻ പണ്ടത്തെ ആ ഊരുവിലക്ക് ഉണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഊരുവിലക്കുകളും ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാനസിക പീഡനങ്ങളും അതിജീവിച്ച ഭീയുമയുടെ കാത്തിരിപ്പ് പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം കേരളം നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തേജസ് ന്യൂസ് ടീം